。三億円のお前の実家は、俺の両親に渡すからな。夫は、私の実家の鍵をちらつかせながらそう言った。ちょっと待って、どこでそれを。お前のキーケースから拝借したんだよ。問題ないよな。鍵を取り返そうとする私を。ニヤニヤしながら避ける夫を見て、頭に血が昇り、私は叫んだ。そんなわけないでしょそれに、しつこいぞ、夏美さん。嫁なら財産は、夫とその親に差し出すものだ。私の言葉を遮ったのは、偉そうに座る義父だ。義母も同調するように続く。そうよ、嫁なら当然よね。さっさと諦めなさいよ。亡き父との思い出の詰まった私の実家を我が物にしようとしている夫と義父母。厚かましいにも程がある。私は怒りに震え歯を食いしばった。絶対にこいつらに目にもの見せてやる。それから5日後、業者を呼んで実家に引っ越してきた夫と義父母は、ある衝撃の事実を知ることとなる。私の名前は夏美。夫の健一とは結婚して20年になり、この春、大学生になった息子の勇気と3人で暮らしている。私にもやりがいのある仕事があり、基本的には平穏に暮らしていたが、一つ、悩みがあった。ある休日の午後、家の電話が鳴ったので取ると、相手は義母だった。もしもし、お母さんどうされましたかああ、夏美さん。さっき誕生日祝いの花が届いたんだけど。無事届きましたか。よかったです。あのね、あなた花だけをよこすなんて、普段の感謝が足りないんじゃないのお父さんも非常識だって言ってるわ。えもっとブランド物の,のバッグとかにしたらどうなのとりあえず、追加で商品券でも送ってちょうだい。2万円分は欲しいわ。そんな。わかったわね。3日以内にお願いね。じゃあね。義母はそう言うと一方的に電話を切る。義父母は車で2時間ほどのところに住んでいるが、こうして何かと金銭を要求したり、たかってくるのが悩みなのだ。ねえ、健一さん。お母さん、花じゃ足りないから商品券が欲しいって。ああ、送っておけよ。そのくらい気を利かせろよな。夫はソファーで携帯をいじりながら、半分上の空といった様子で答える。最近夫は仕事が忙しいのか家を開けることが多く、家にいてもこうして携帯を見てばかりで会話も減っていた。こういった時に義父母をかばうことはするくせに、私の立場に立ってくれることはほとんどない。ため息をついていると、家にいた勇気が話しかけてきた。母さん、商品券だったらじいちゃんの見舞いのついでに買っていこう。俺も一緒に行くからさ。ありがとう、勇気。18歳の息子の勇気は、たまに反発することもあるが、素直で優しい青年に育ってくれた。それが私にとっての救いでもある。私は、勇気と連れ立って父の見舞いに行った。父は癌を患っており、もうかなり長い間病院に入院したきりである。もともと父は祖父の会社を継いだ経営者でバリバリ働いていたが、私が中学生の頃母が亡くなり、それからは再婚もせず男で一つで私を育ててくれた。私にとって父は感謝しても浸りない存在だった。勇気のことも小さい頃から可愛がってくれ。ゆうきもおじいちゃん子だった。ああ、夏美、ゆうき、来たのか。お父さん、体調はどう変わらずだ。ゆうき、大学の方は順調かああ、じいちゃん、ちゃんと勉強してるよ。痩せた父と少し話をするが、父はどこか苦しそうだった。ゆうきがトイレで席を外したとき、父が話しかけてくる。夏美、俺はもう長くないだろう。会社は部下に継がせることが決まっているが、あの家のことは
。すべてわかってるわ、父さん。心配しないで。自分のことだけ考えていて。私の言葉を聞くと、父は安心したように微笑んだ。きっと父に会える時間も残り少ない。私は胸が痛み、泣かないように我慢していた。じゃあな、じいちゃん。また来るから。お父さん、何かあったらすぐ呼んでね。ああ。またな。それが父と私たちとの最後の会話になった。三日後、父の容態が急変し、そのまま帰らぬ人となってしまった。私は悲しみに暮れ、勇気も泣きながら寄り添ってくれた。しかし、やるべきことはやらなければならない。父の子供は私だけなので、私が葬儀を取り仕切ることとなった。父の葬儀は実家で行うことになった。慕われた経営者だった父のもとにはたくさんの弔問客が訪れ、私は対応に追われた。そんな忙しい中、夫は何もせず、また携帯をいじくっている。もともと気が利かない人ではあったので、私は半ば諦めて放っておいた。それでも、勇気や親族の手伝いもあって、なんとか無事に葬儀を済ませることができた。弔問客の見送りを済ませ、片付けをしようとしていると、義父母が私のもとにいそいそと駆け寄ってくる。あ、お父さんお母さん、今日はありがとうございました。頭を下げると、義母はキョロキョロと周りを見渡しながら言った。そんないいのよ。それにしても夏美さん、結婚の挨拶ぶりに来たけど、相変わらず豪華な実家ね。確かに、私の実家は義母が目を見張るほど豪華な作りになっている。一等地に立つ実家は 10LDK で、広い日本庭園がついているような家だ。私も社会に出るまでは意識していなかったが、一般的にはかなり豪勢に見えるのだろう。そんな広い敷地の家だったが、父は祖父から受け継いだ時から大切に整備しながら住んできた。ケンイチから聞いたけど、ここを3億はするって本当かなぜか興奮気味の義父の言葉に私はお茶を濁した。さあ、どうでしょうか。夏美さん、兄弟はいなかったわよね。はあ、そうですが、それが何か義父母はその言葉を聞くと、夫と連れ立って、なぜか上機嫌で帰っていった。私は不安を覚えたが、すぐに慌ただしさの中に戻らねばならなかった。それから三ヶ月後、父の法要も落ち着き、相続の手続きも終わって、やっと一息ついた頃、突然夫が義父母を家に連れてきた。お父さんもお母さんも、急にどうしたんですか圭一さんも一緒で。義父母はニヤニヤしながらソファーに座り、動揺する私を見上げている。おい、夏美、お前の実家は、俺の両親に渡すからな。はあまりにも突拍子もない夫の言葉に、私はまぬけな声を上げ、目線を夫の方に向けた。すると、夫が私の顔の前に、あるものを掲げていたのだ。ちょっと待って、どこでそれをそれは、父からもらったキーホルダーのついた、私の実家の鍵だった。お前のキーケースから拝借したんだよ。問題ないよな。鍵を取り返そうとする私を、ニヤニヤしながら避ける夫。頭に血が昇り、私は叫んだ。そんなわけないでしょ返してなんだお前主人に逆らうのかこんなこと許されるわけがないわ。それに。私の言葉を遮ったのは偉そうに座る義父だった。しつこいぞ、夏美さん。嫁ならば財産は夫とその親に差し出すものだ。義母もニヤニヤしながら同調するように続く。そうよ。嫁なら当然よね。さっさと諦めなさい。あまりの言葉に抵抗をやめ、うつむく私に、夫は勝ち誇ったような声色で言った。来週には引っ越しだ
。文句があるならこの家から出ていけ。亡き父との思い出の詰まった私の実家を我が物にしようとしている夫と義父母。厚かましいにも程がある。私は怒りに震え、歯を食いしばった。こいつらに、絶対に目にもの見せてやる。私が睨みつけているにもかかわらず、夫と義父母はさらにリフォームをしようだとか、どの部屋を誰が使うだとか、楽しそうに話している。母さん、ちょっとこっちに来て。その時、怒りに震える私の肩を叩いたのは、勇気だった。勇気、今は、大事な話があるから、ちょっと来て。勇気は私の腕を引っ張り自室に連れていく。そこで聞いた話は私の気持ちを奮い起こすには十分な内容だった。その夜、夫が上機嫌で酔っ払って寝ている隙に私と勇気は荷物をまとめて家を出て行った。そして5日後、義父母が予定していた引っ越し当日に私が実家の玄関先で待ち構えていると、夫の車がやってきた。後ろには大きな引っ越しトラックが控えている。夫と義父母は車を降りるとニヤニヤしながら近づいてきた。なんだ、夏美、来てたのか。今更抵抗しても無駄だぞ。顔の前で鍵をちらつかせ、ニヤニヤと笑う夫。義父も腕組みしてこちらを見ている。今更豪邸が惜しくなったかだけど、もうここは俺たちの家だからな。義母はうっとりと実家を見上げながら言う。ああ、この家に住むのが楽しみだわ。早く入りたい。私はそんな彼らを黙って見ていた。じゃあ、我が家に入るとするか。夫が意気揚々と玄関の鍵穴に鍵を差し込む。しかし、扉は一向に開かない。あれおかしいぞ。ガチャガチャと鍵穴に何度も鍵を突っ込む夫。すると、玄関のインターホンから男性の声がした。どちら様ですかど、どういうことだお前は誰だ夫が焦ったように叫ぶと、玄関が内側から開き、初老の背の高い男性が現れた。私がここの家主ですが、何の騒ぎで夫は私に突っかかる。夏美、これはどういうことだこの家があなたたちのものになるわけないわ。だってここはもう、エイジおじさんの家だもの。はぁきょとんとした顔の夫に、私は淡々と説明する。もともとこの家は私の祖父のもので、祖父が亡くなった際に、息子である父とおじが共同名義で相続した家だった。祖父が亡くなった時、仕事で県外にいたおじは、父に家を守ってほしいと言い、この家を託した。父はおじとの約束を守り、私を育てながらも家を美しく保ってきた。つまり、父が亡くなった今、この家の名義はおじだけのものになり、鼻から私に相続する権利などなかったのだ。なので、ここは私の名義になっています。鍵を盗まれたと夏美から聞いたので、変えたんですよ。ぬ、盗んだなんて、人聞きの悪い。私は夏美に鍵を貸したんです。それを勝手に奪う行為は、たとえ夫婦であっても窃盗罪が成立します。それで他人の家に入ろうとするなんて、余計に罪が重くなるだけですよ。言い訳する夫に対し、冷静にことの重大さを解くおじ。夫と義父母は、愕然とした表情をしている。な、夏美、まさかお前。もちろん知ってたわ。私はおじとも仲良くしてきたし、生前の父から重ね重ねそのことを聞いていたので、もちろん納得している。じゃあなんで先に言わなかったんだそう義父が叫び、私は冷め切った顔で答えた。私が説明する前に、勝手に勘違いしてリフォームだのなんだのと盛り上がっていたのはあなたたちでしょすると、夫と義父母は顔を真っ赤にして
、わなわな震え始めた。じゃ、じゃあ、お前が父親からもらった遺産をよこせ、数億円はあるだろ夫は唾を巻き散らしながら私に食ってかかる。義父母もそれに同調する。もう私たちの家は売ることになってるのよ。新しく住む家をあんたが遺産で買いなさいよ。嫁なら当然よ。そうだ。それまではお前たちのマンションに住まわせろ。好き勝手にギャーギャーとわめく夫と義父母。私はそんな彼らを鼻で笑っていった。すべてお断りします。私、ケイチさんとは離婚しますから。すると夫は、さらに顔を赤くして憤慨する。いきなり何を言い出すんだ財産を持ち逃げするつもりだな。絶対に逃がさないからな。そんな夫に静かに声がかけられた。もうやめなよ、父さん。全員の視線が家の奥から出てきた勇気に注がれる。な、あなんだ勇気、いたのか。夫は突然トーンダウンして驚いたように言った。父さん、おとなしく母さんと離婚しなよ。あんた、浮気してるよな。父親を見下ろしながら勇気は静かに言う。夫の顔色がさっと青くなった。この間、バイト帰りにたまたまあんたと見知らぬ女が宿泊施設から腕を組んで出てくるところを見かけたんだよ。写真も撮った。ま、まさか、お前に見られていたなんて。スマホを掲げながら言う勇気を、夫は慌てた表情で見つめる。そんな夫を、義父母が信じられないといった様子で見つめている。あんたたちの後を追っているとき、あんたはその女に、もうすぐ豪邸が手に入るだの、今の嫁は捨てるだの、嬉しそうに語ってたよな。う、それは、家族を大切にしないで、他の女にうつつを抜かしたり、母さんがじいちゃんからもらったものを独占しようとしたり、そんな親父いらねえんだよ。勇気の言葉は頼もしいくらい私の心に響いた。しかし、夫はそんな勇気にも食ってかかる。おい、勇気、育ててやった恩を忘れたのか夏美もお前も生意気なんだよ。義父母もハッとしたように同調する。そ、そうだ、浮気くらいで何をごちゃごちゃと。夏美さんに魅力がないのが悪いんでしょそのくらい見逃すのが妻の務めよ。そんな三人を低く通る声で一括したのは、英治おじさんだった。そろそろ黙れ。証拠は揃ってるんだから、逃げられないぞ。な、なんだよあんたは。無関係だろ。あんたこそ黙ってろ。夫はうろたえておじさんを睨みつける。そんな夫に、私はある真実を突きつけた。無関係なんかじゃないわ。あなたとのことは、英治おじさんに委任したから。は委任英治おじさんは弁護士なのよ。離婚専門のね。浮気の遺写料をたっぷり取って離婚しますから、覚悟しておいてください。すると、夫と義父母の顔色がどんどん悪くなっていく。私は続けて畳みかける。それに、あのマンションは私の名義で、ローンだって私が払ってるわ。あなたがいくら騒ごうと、あの家からも出て行ってもらいますから。う、ふざけるな。じゃあ、俺たちはどこに住めと言うんだ夫が言うと、義父母も続いた。そうだ、俺たちの家は売ったんだぞ。しかも全然金にならなかったし。私たちを見捨てる気この鬼嫁。私はそんな三人に冷たい視線を向ける。あんたたちが勝手にしたことでしょ自分たちでどうにかしなさいよ。さ、勇気、英治おじさん、もう家に入りましょう。私がそう言うと、義父母が夫を責め出したため、醜い言い争いを三人はし始めた。すぐにここから立ち去らないと、警察呼びますから。最後に私がそう言い放ち中に入ると、しばらくしてから家の前は静かになり、引っ越しのトラックが遠ざかっていく音が聞こえた。母さん、大変だったな。
、広いリビングで息を整えていると、勇気とおじさんがいたわってくれて、私は苦笑いするしかなかった。それから3ヶ月後、私と夫は離婚が成立した。英女おじさんが頑張ってくれた回があり、元夫からも浮気相手からも、しっかり車両を取って別れることができた。離婚成立が決まった際、私は安堵の表情をにじませた。おじはそんな私に、よく頑張ったな、と声をかけてくれた。私がエイジおじさんを通して車両請求したことで、元夫は困窮した上に、浮気相手との仲も険悪になり、すぐに捨てられたらしい。また、家がなくなった義父母と夫は、急遽ボラーパートを借りて住み始めたとのこと。ご近所さんの話では、毎晩親子で喧嘩する声が絶えないのだとか。完全に自業自得なので、自分たちの強欲さを食い改めてくれればと思う。あの人たちには到底無理かもしれないが。私はというと、あの家は相続できなかったものの、父の遺産は私と勇気が暮らしていくには十分な額があり、働いてもいるので、特に困ってはいない。むしろ、悠々自適といった生活を送っている。エイジおじさんと勇気はすっかり意気投合し、法学部の勇気はおじさんのような弁護士になりたいと猛勉強中だ。これからは息子の成長を楽しみに、第二の人生を明るく生きていきたいと思っている。あなたがブサイクでデブなのが悪いんでしょ竜也さんも私も何も悪くない。誰だってあなたと私だったら、私の方を選ぶと思います。夫の浮気相手がそう叫ぶと、彼女の両親が、もう黙りなさいと悲痛な声を上げる。私は悔しさに唇を噛み締めながら、医者料をもらうための交渉を進めた。これでこの女と会うのは最後。そう思うことで自分の理性を保っていたのに。思わぬ形で再会することになるなんて思ってもいなかった。私の名前はメイナ。夫のリュウヤと共に暮らしていた。最近、リュウヤの浮気が発覚し、今は証拠集めに奔走している。リュウヤは真面目で仕事ができるため、会社でも出世頭。誰にでも分け隔てなく優しい人柄と爽やかなルックスで、周囲からの人気も高く、竜也を狙っている女子社員は多くいたが、その中の一人が私だった。運が良かったのか悪かったのか、私は竜也に気に入られてお付き合いに発展。結婚したまでは良かったが、竜也は実は女癖が悪く、付き合っている段階から女の影を感じることがあった。だが、証拠はつかめず、きっと竜也がモテることを知っている私の先入観だと思い、気のせいだと考えるようにしていた。だが、決定的な証拠を知ってしまった。元職場の同僚から、竜也さん、浮気してるよ、と教えてもらった。元同僚は、以前から竜也と仲のいい女子社員がいることに気がついていた。それは、私が竜也と交際していた時からのことだったが、私が竜也と付き合えたことや、竜也と結婚できたことなどに浮かれていたため、言い出せなかったらしい。だが、最近になって、私が竜也に女の影があり、ちょっと怪しいという話をすると、元同僚は、勇気を振り絞って教えてくれた。結婚後は別の会社で働いていた私は、自分のお金を使って更新所に竜也の素行調査を依頼した。すると出るわ出るわ、浮気の証拠がザクザクと現れた。道端で女性とキスしている写真まであり、いい年して人目も気にせずキスをしている竜也に情けなさを感じて、一気に恋も愛も冷めた。私はもちろん、竜也に離婚と慰謝料を請求した。竜也は、浮気がバレたことに最初は動揺していたが、だんだん離婚するという現実に気がついたのか、私にすがって謝り倒してきた。しかし、私は許さず、謝罪はいらない。
離婚届にサインして慰謝料を支払ってそれ以外は何もいらないし聞きたくもないと伝えた竜也は相当ショックを受けたようで泣きながら離婚届を書いていたが私は同情も何もできなかったただただ竜也に裏切られた悲しみで胸が痛くて苦しいばかりだったそして私は竜也を惑わせた相手である浮気相手のアスカさんにも慰謝料を請求アスカさんは竜也と同じ会社で働いており私の元同僚の中の一人でもある一緒に働いていた当時私とアスカさんはあまり仲のいい方ではなかった派手で明るいアスカさんと地味な私は性格が合わなかったことが理由だあくまで職場の同僚という関係だったが私が竜也と付き合っていることに対してだけはいいなあ,あんな素敵な彼氏がいてと羨ましがるようなことをわざわざ言ってきていたなんでこんなことを言ってくるのだろうと当時から不思議に思っていたが謎が解けた気分だ竜也からよくよく話を聞くとアスカさんとは私と結婚する前から関係を持っていたことが発覚したアスカさんは私のことを表では羨ましいと言いながら陰では浮気に気がついていない間抜けな女とバカにしていたのだ私は更新状を雇った結果アスカさんが実家で暮らしていることは分かっていたためあえてアスカさんのスマホにではなくアスカさんの実家の番号に電話をかけたアスカさんのご両親にあわよくば娘の犯した罪を知ってもらいたいと思っていたからだ何も知らないアスカさんの母が電話に出たため事情を説明アスカさんをすぐにうちの近くのファミレスに来させろと言うとアスカさんの母は動揺しながらも受け入れてくれたそして待つこと20分ほどやっとやってきたアスカさんはボロボロに泣いておりアスカさんの両親は人目もはばからずに私に「申し訳ございませんでした」と謝罪をしてきた私は謝罪より慰謝料だという話をしてアスカさんに相場通りの慰謝料を請求したすると一言も謝罪をすることなくアスカさんは突然言ったあなたがブサイクでデブなのが悪いんでしょリュウヤさんも私も何も悪くない。誰だってあなたと私だったら私の方を選ぶと思います。アスカさんがそう叫ぶと彼女の両親が、もう黙りなさいと悲痛な声を上げる。確かにアスカさんはほっそりとしたスタイルの持ち主だし美人でもある。化粧もいつも綺麗にしていて、髪の毛もお金をかけているのがよくわかるほどにツヤツヤだ。元同僚たちの間でも、アスカさんは抜きんでて容姿が良かった。それに対して、私はずーっとぽっちゃり体型。アスカさんのように容姿に気を使うタイプではなかったため、悔しさに唇を噛みしめながら、医者料をもらうための交渉を進めた。これでこの女と会うのは最後。そう思うことで自分の理性を保っていたのだなんとか慰謝料交渉も離婚の手続きも済ませた私は一人暮らしを始めた私は離婚しても大丈夫だと思っていたが自分で思っていた以上に精神的ダメージを受けていたらしい離婚してしばらくは気が抜けたのか私は呆然と日々を過ごしており友人や元同僚たち、今の会社の同僚にも励まされて、なんとか日常を取り戻すことができた。そんな嘆く私を見て、一番竜也とアスカさんに怒ってくれていたのは、兄の翔太だった。兄は本当に正義感が強い人で、私が幼い頃から私を守ってくれた。どんくさい上に太っているせいで、よく意地悪をされていた私にとって、兄はヒーローそのものだったそんな兄が電話で私の愚痴をたくさん聞いてくれたこともあって精神的に回復した私はダイエットを決意私はまだギリギリ20代であったため痩せて綺麗になって
新しい彼氏を作りたいと思っていた。ダイエットは本当に過酷で、食事制限はもちろん、毎朝毎晩のランニングを習慣化。早朝のヨガとリンパマッサージも行い、数ヶ月で私は見違えるほどのダイエットに成功した。痩せると不思議と美意識が湧いてきて、化粧にも興味が湧くようになった私は、動画サイトで美容系の知識を得て、メイクにもこの年にしてハマってしまい、綺麗になるための努力をひたすら行った。結果、一年後には、腹筋もうっすら見え、おへその形も縦長になり、どんな服でも着こなせるスタイルになることができた。周囲は私の変貌ぶりに驚いていたが、私の努力を認めて、頑張ったんだね、と声をかけてくれた。痩せてからは婚活も始め、今までとは男性の態度が違うことも感じた。私は、その男性たちの中で、一人だけぼんやりとした人を彼氏に選んだ。女性慣れしていない、熊のようなその人は、とても可愛らしい人で、私はこの人となら、平和で穏やかな結婚生活を送れるかもしれないと思った。そんな彼、タケルとは同棲は始めたものの、まだ席は入れていない。過去の結婚で、結婚自体が少しだけトラウマになってしまっている私に、タケルはペースを合わせてくれている。ありがたいな、と感じながら日々を過ごしていると、吉報が届いた。なんと、兄が結婚することになった。三十代半ばの兄は女っ気がなく、仕事が命のような人。ずーっと仕事だけに没頭してきた兄が結婚することになるなんて、私にとっては晴天の霹靂であった。だが、兄が幸せになることに、私は何の文句もない。少し寂しさは感じるが、姉という存在に昔から憧れていた私は、義理とはいえ、姉となることを楽しみにしていた。そして、家族の顔合わせをすることになり、私は兄から招待を受けた。まだ結婚はしていないが、兄から、もう結婚しているようなものだろと言われたタケルも同席してくれることになった。顔合わせの場所に選ばれた料亭に向かう途中、車で向かっていた私たちは渋滞に巻き込まれ、少し遅れて料亭に到着することになってしまった。急げ急げと会場に向かい、襖を開ける。遅れて申し訳ございませんと私が謝罪をし、タケルと一緒にお辞儀をして頭を上げた。そこには両親と兄、そして、もう二度と見ることもないだろうと思っていたし、見たくもないと思っていた顔ぶれが揃っていた。そう。そこには、アスカさんとその両親がいたのである。私は混乱しながらも席に着き、兄から、妹のメイナと、その彼氏のタケルくんです。と紹介された私は一礼する。どうしてアスカさんとその両親は、私に気がつかないのかと思って、ハッとした。私が痩せてしまったために、アスカさんもその両親も、私が竜也の妻だった女であるということに、気がついていないのだと。仲むつまじく会話をする兄とアスカさんに、私は気が狂いそうになった。大切な兄が人の男だと分かっている人間に簡単に手を出す女と結婚するなんて。さらに私は、医者料請求をした際に暴言を吐かれたことまで思い出し、胸の奥にふつふつとした怒りが湧き上がってくるのを感じた。許せない。そう思った私は、兄には悪いが、アスカさんの正体を暴いてやることにした。ところで、アスカさんは、兄とは何年くらいお付き合いされているんですかショウタさんとは、もう2年お付き合いしています。笑顔で答えたアスカさんに、私は、へえー、と、わざとらしくうなずきながら、スマホを取り出した。おかしいですね。その時期は、私の元夫の竜也という人と浮気している期間だったと思うんですが。はい私の発言に
アスカさんは表情を引きつらせる。私はスマホの中から、道端で元夫のリュウヤとアスカさんがキスをしている写真を、その場にいる全員に見せた。はい。ここにいる全員が知っていることですが、私は前の夫に浮気されて離婚をしています。こちらがその時の証拠写真です。浮気されて傷ついた私は、更新所に依頼して手に入れていた証拠写真は、すべて捨ててしまおうと思っていた。こんな写真を残していても、辛いだけだと思ったから。だが、私と同じく浮気されて離婚した友人から、証拠は嫌でも取っておいた方がいいよ。いつ何が起こるかなんて、人生わからないんだから。とアドバイスを受けて、せめてデジタル化するために、浮気の証拠写真はスマホで撮影して保存していたのだ。もちろん、いつも見るフォルダーとは違うフォルダーに保存していたため、少々探すのに手間取ったが、この証拠写真があれば、私が誰か、アスカさんもその両親も思い出すはず。そう思って見せた画像を見ると、アスカさんの顔色がどんどん変わっていった。嘘嘘でしょえなんであなたが、なんであなたがって、わかるでしょさっき兄から紹介を受けました。アスカさんの婚約者の妹のメイナです。世間って本当に狭いですね。これからは義妹として、どうぞよろしくお願いします。どういうことなんだ混乱している兄に、私はこのアスカさんこそが、私の夫だったリュウヤと浮気をしていた張本人であることを説明した。さらに、2年前といえば、この浮気写真が撮られた時期と丸かぶりである。つまり、アスカさんはリュウヤと付き合いながら、兄とも付き合い、二股をかけていたということだ。今でもリュウヤとは続いているんですか続いてない本当にこれは気の迷いだったのお願い信じてアスカさんは泣きながら兄にすがった。だが、正義感の強い兄が人の夫に手を出すような女も、付き合っているのに他の男と気の迷いだかなんだか知らないがキスをするような女も許すはずがない。結婚はなしにしよう。ぽっつりと兄が言うと、アスカさんがわっと泣き出す。アスカさんの両親は、どうか、許してやってください。と土下座まで始めたが、兄は絶対にアスカさんを許さなかった。俺を裏切り、妹を騙していたような人間と、この先の人生をうまく歩いていけるとは思えない。こちらとしても残念だが、婚約は破棄させてもらう。もちろん、慰謝料も請求させてもらうから。兄の言葉にアスカさんは、お願い慰謝料は許してと、さらに泣く。アスカさんに、私が請求した慰謝料は相場の額だったが、アスカさんはブランド物が大好きで、自分を着飾ることにかなりのお金をかけている人間だったため、ほとんど貯金がなかったらしい。私は分割払いは一切受け付けず、絶対に一括払いをしてもらわないと、慰謝料を釣り上げるとまで言って、アスカさんに支払わせた。アスカさんを逃がさないための作戦だったが、アスカさんの貯金では慰謝料を払うことができず、両親が半額以上は出したと聞いていた。お金のないアスカさんは、慰謝料を請求されると困るのだろう。どうか慰謝料だけは勘弁してほしいと懇願するアスカさんに、兄は呆れたような目を向けていた。こっちは全力でアスカさんを愛していたし、結婚したら、絶対に何からでも守ってやるつもりでいたんだ。その気持ちを裏切られて、医者料は勘弁しろなんて虫が良すぎる話だ。いつも明るい兄が淡々と喋る様は恐ろしいものだった。私とタケル、それから私の両親に、今日は集まってくれたのに申し訳ない、と謝罪をした兄は明らかに元気がなかった。その後、兄は私から証拠写真のデータを受け取り、リュウヤにも会いに行ったそうだ
浮気の時効は3年まで。ギリギリ車両請求に間に合ったため、同じ証拠写真のデータから2回も車両を支払う羽目になった。さらに兄は、私からもらった浮気の証拠写真データを再度印刷。竜也とアスカさんが働いている職場に証拠写真を送りつけたらしい。小さな会社だったため、当然社内では噂になり、アスカさんは居場所を失って退職。竜也はまだ会社にしがみついているが、針のむしろ状態であり、出世コースからも外れてしまったそうだ。私より徹底的な仕返しをした兄の行動に、私は、お疲れ様。と声をかけることしかできなかった。浮気が発覚してすぐは、兄も私と同じように精神の状態を崩し、仕事もしばらく休んだりしたが、私とタケルが気にして何度も兄の家に訪ねては話を聞いていたので、少しずつ元気を取り戻していった。そして、兄が元気を取り戻した頃、私とタケルは結婚をすることに決めた。内縁の夫婦関係でも幸せだったが、私のお腹に赤ちゃんができたことがきっかけだ。席を入れておかないと、いろいろと面倒なこともあったし、私自身、結婚にトラウマがあっても、結婚という制度に違和感があったわけではない。私の結婚を心から祝福してくれた兄にも、新しい彼女ができた。今度は、アスカさんのように気が強くなく、ずうずうしくもない。穏やかでおとなしい女性で、兄はこの女性と結婚するつもりらしい。顔合わせの時に、よ、よろしくお願いします。と、緊張して震えた声で言った彼女を見て、私たちは、兄は今度こそ幸せを手に入れることができると確信が持てた。私とタケルはマタニティウェディングを行おうと思っている。赤ちゃんが生まれるとバタバタしてしまって、結婚式もできないかもしれない。竜也と結婚した時は若かったこともあり、お金がなくて結婚式ができなかった私は、実は結婚式に憧れを持っていたのだ。結婚式の準備を進めながら、タケルと一緒の穏やかな日々を今は過ごしている。竜也に裏切られたこと、アスカさんに傷つけられたこと、その過去は、私に大きな傷を残したが、すべてがこの日々のためにつながっていたことなのだと考えると、よかったのかな、とも思っている。ねえ、もし私がいなくなったらどうするえ余命3年と医者から宣告され、ショックを受けていた私は、病院の帰りに、息子の大使と嫁のカホさんに思わず尋ねていた。しかし二人は一瞬きょとんとした顔をしてから笑い出すなんだよそれいなくなったら俺たちは誰に金をもらいに行けばいいんだよそうですよそんなくだらないこと聞くために来たんですか母さんは俺たちの ATM 代わりなんだからいなくなったら困るに決まってるだろ<笑>無限に引き出せる ATM って最高でもさもし死んだら遺産が手に入るから逆にお金には困らなくない確かに、カホは頭いいな。私の気も知らずに笑い合うタイチとカホさんを見て、私の中で何かがプツリと切れた。今まで私は、どうしてこんな人たちに気を使ってきたのだろう。二人の態度に、私は残りの人生は他人のためでなく、自分のために生きることを決意した。私は千代。昔から自分のことよりも人のことを先に考えてしまう性格だった幼い頃は母からその日の夕飯に食べたいものを聞かれても忙しそうな母を気遣って簡単そうなメニューを選んでしまう学生時代は面倒見の良さと気のつく性格から面倒な役を押し付けられることも多かった社会人になってからも雑用や他人の仕事を押し付けられることも多く遅くまで残業をする日も少なくなかった会社の先輩だった夫はそんな私の性格をよく理解してくれていつも私の意見を率先して聞き出してくれていたしかしその夫も一人息子の太一が就職して間もなくがんで亡くなってしまった夫という理解者を失った私は寂しさのあまり夫の分まで
息子の太一に世話を焼くようになっていったそして太一もそんな私に慣れてしまい自分の言うことは何でも聞く親だと私のことを軽んじるようになってしまっていた夫が生きている時は家にお給料の一部を入れてくれていた太一は夫が亡くなって親子二人だけになった途端家にお金を入れることはなくなり逆にお小遣いを私にせびるようになっていく太一は金銭面だけでなく日常生活でも当たり前のように私にわがままを言い続けたそれでも私は息子に頼られることがどこか嬉しく自分のことよりもつい太一のことを優先してしまっていた太一が疲れて仕事から帰ってきた時に夕飯ができているようにと帰りの時間を予測しながら夕飯を作る急な飲み会で夕飯が無駄になることも何度もあったがそれでも私は太一に文句を言うこともなく献身的に尽くした我が子の太一に対してもそんな風なので太一の連れてきた結婚相手の加穂さんに対しても余計に私は気を使いっぱなしだった「加穂さんはじめまして緊張してるかしらでもあんまり気にせずリラックスしてくれていいからね加穂さんのいいところは太一からたくさん聞いてるからありがとうございます」にっこりと微笑む加穂さんよりも私の方がよほど緊張しているようだった初顔合わせでも加穂さんに不愉快な思いをさせないようにと話す内容にも気をつけ二人の結婚を応援していることを存分にアピールしたお母さんってどこの大学出てるんですか私は地元の公立なの加穂さんは加穂さんの大学名を聞き返そうとして私は思いとどまったもし学歴がコンプレックスだったとしたら学歴で相手を見定めているとショックを受けるかもしれないううん何でもないわ学校がどこであれ加穂さんの人柄には関係ないものねこうして加穂さんと太一はすんなりと結婚した結婚後も私の存在が負担にならないよう遊びに来るのに気を使わずに二人のペースでと伝えてあった「加穂さん太一結婚おめでとうせっかくの新婚生活なんだし私のことは気にせずに二人の生活を大事にしてね母さんならそう言ってくれると思ったよありがとうございます本当母さんって優しいですねお言葉に甘えて行ける時だけ遊びに行かせてもらいますね」大地と加穂さんはそう言って本当に正月くらいしか私の家に顔を見せに来なくなる本音を言えばもう少し実家にも顔を出してほしいが二人には二人の生活があると思うと寂しいから遊びに来てほしいとはとても言い出せなかったお正月に家に来た時も加穂さんが嫌な思いをしないようにお料理はすでに全て用意した状態で二人を迎え入れたお母さんこれ全て一人で作ったんですかテーブルいっぱいに並んだおせち料理を見て加穂さんは驚きの声を上げるええせっかくお正月に二人が来てくれるんだと思って頑張っちゃったわそうなんですねでも私おせち料理ってあんまり好きじゃなくてそそうなのじゃあお寿司でも取りましょうかお願いしますああと今日お酒飲みたい気分なんで帰り車で送ってもらえたりしますえええ私はそっと3人分用意しておいたビールグラスを一つしまったみんなで乾杯できると思って楽しみにしていた私に気づきもせずに太一も加穂さんに得意げにこそこそと話しているな言っただろ母さんは頼めば何でもやってくれるって本当母さんって使えるよね最初はおとなしくしていた加穂さんも少し経つとすっかり私を見下し通ずしく何でもお願いしてくるようになってくるお母さん一緒に買い物行きませんかえ私ともちろんよ今って私の好きなブランドのセール中なんですよねなかなか家に来てくれなかった加穂さんに誘われたのが嬉しくて加穂さんが欲しいと言っていたバッグを買ってあげると加穂さんは大喜びだった幸い夫が残してくれた遺産が残っているので子供たちのために使えるお金はたくさんあるしかし気づいた時には調子に乗った加穂さんからはそれからも欲しいものがあると私にすり寄ってくるようになっていった
大地は大地で遊ぶお金が足りない時だけ実家にやってきてはお金をせびって帰っていく母さん今月飲み会が多くてちょっと小遣いが欲しいんだよちょっと助けてくれないそれはいいけどあんまり飲みすぎないようにね分かったよ家宝には内緒な大地が家で喧嘩しないようにとこっそりお金を渡していたがある時二人の会話を聞いてしまうねえ大地の言った通りお母さんってブランド品でもねだれば簡単に買ってくれるんだけどだろ親父の遺産があるから高いものでも母さんならどんどん買ってくれるんだよ遺産があると思うとおねだりするのも遠慮なくできるわねちょろいお母さんでよかった二人が私にお金を使わせることを何とも思っていないことは分かっていたが私はそれでも息子夫婦と会えることが嬉しくて言われるがままにお金を払い続けたしかしそんな私に思いがけない出来事が襲いかかる倦怠感がなかなか抜けずに病院に行ったところ精密検査を勧められがんを宣告されてしまった医者から告げられた余命は約3年自分が長く生きられないかもしれないという事実を一人で抱えきれず私はその足で息子夫婦の家に向かった突然訪問してきた私に太一も加穂さんも驚いている「母さんなんだよ来るなら来るって連絡くれよな」そうですよいきなり来られても困るんですけど私は申し訳ない気持ちになりながら二人に問いかけたねえもし私がいなくなったらどうするえ二人は一瞬きょとんとした顔をしてから笑い出すなんだよそれいなくなったら俺たちは誰に金をもらいに行けばいいんだよそうですよそんなくだらないこと聞くために来たんですか母さんは俺たちの ATM 代わりなんだからいなくなったら困るに決まってるだろ<笑>無限に引き出せる ATM って最高でもさもし死んだら遺産が手に入るから逆にお金には困らなくない確かにカホ頭いいな私の気も知らずに笑い合う太一とカホさんを見て私の中で何かがプツリと切れた今まで私はどうしてこんな人たちに気を使ってきたのだろう二人の態度に私は残りの人生は他人のためでなく自分のために生きることを決意したその数日後私が少し体調が悪くて横になっていると加穂さんが私の家にやってくるお母さんまた買い物一緒に行きませんかこの前友達が持ってたバッグがすごく可愛くて私も欲しくなっちゃって。横になっている私を見ても心配そうにする素振りもなく加穂さんは誘ってくる「今日は調子が悪いから出かける気分じゃないわ」え「え何怠けてるんですか?」私が完全に行く気がないと分かると加穂さんは面倒そうに私に告げる「どうしても行けないなら私一人で行くのでお金だけもらう形でもいいですけど」はお父さんの遺産ってまだまだあるんですよね。ぶっちゃけ残りっていくらくらいなんですかどうしてそんなこと聞くのこの前お母さんが自分がいなくなったらどうするって聞いてきたじゃないですか。それを聞いて事前に遺産をもらえるならいくらくらいなのか知っておこうかなと思って。どうやらカホさんの頭の中はお金のことで頭がいっぱいのようだった。貯金額は3000万よ。暗証番号は5963気がつくと私はそう口にしていたさ3000万金額を聞いて固まるカホさんを尻目に私は重たい体を必死に起こして通帳のしまってあるタンスの引き出しから下ろしてあった現金を取り出す「今日は現金が5万円しかないの本当に体調が悪いからもう帰ってくれる?」わわかりましたありがとうございます私の様子をじっと見ていたカホさんは浮き足立った様子でお金を受け取るとスキップしながら家を出て行ったそして数日後カホさんがまたうちを訪ねてくる体調が戻って起きていた私を見てカホさんは嬉しそうに旅行のチケットを渡してくるここ当時で有名な温泉なんですよお母さんこの前体調崩して寝てたじゃないですかここでゆっくり一泊してきたらどうですか
今までの私なら飛び上がって喜んでいただろうしかし今の私は加穂さんの言葉に一喜一憂する気持ちにはなれなかった冷静にチケットを受け取りあっさりとお礼を伝えるありがとうじゃあ今度の週末に行かせてもらうわね週末一人で温泉を満喫し自宅に戻ると家の中が荒らされた形跡があった引き出しの中を確認すると思った通り通帳とキャッシュカードがなくなっているスマホから残金を確認すると残金は0円になっていたご苦労様私は一人つぶやいてほくそえみ警察に連絡をして盗難届を交付してもらうそしてすぐさま加穂さんに電話をかけた「加穂さん私に何か言うことないかしら?」な、何のことですか私はあっさりと引き下がるまあいいわ実はね家にあった通帳とキャッシュカードがなくなってたのええー、そうなんですかどこか別の場所にでもしまったんじゃないですかお母さんもう年なんだし物忘れとかひどくなってるんですよいいえ旅行に行く前には確かにあったのだからさっき警察を呼んで現場検証してもらったところ盗難届も交付してもらったわ警察盗難届たかが1万でちょっと大げさなんじゃないですか加穂さんどうして盗難にあったのが1万って知ってるのあ加穂さんは黙り込んだ実は加穂さんに伝えた貯金の3000万は普通預金とは別の口座に入れてある加穂さんに暗証番号を伝えたキャッシュカードの口座には現金は1万円しか入れていなかったその1万がなくなって残高が0円になっていた亡くなったのが1万円だと知っているのは私以外ではキャッシュカードを盗んだ犯人だけだ自分が盗んだことをうっかりと暴露してしまった加穂さんは開き直って告げてくるたったの1万円しか入ってないのに3000万あるって嘘をつくなんてお母さんこそ詐欺じゃないですか騙されたのはこっちの方ですその言葉警察で言ったらどうたったの一万を盗んだばっかりに犯罪者になるなんて哀れね。カホさんは電話の向こうで再び黙り込んだ。そして、いぶかしげな口調で告げてくる。お、お母さんなんだか今までと別人のようなんですけど。私はカホさんに打ち明ける。実はね、この前病院でガンと宣告されたのよ。え、本当ですか本当よ。医者からは余命3年って言われたわ3年じゃ遺産が手に入るって現実だったんだガンで余命行くばくもないと聞いて最初に出る言葉がそれでももう今さら驚かないわあなたと太一が私のことを1ミリも大事に思っていないことが分かったからもしかしてお母さん私のことをはめたんですかだからわざとキャッシュカードの暗証番号まで私に伝えたんですねまさか本当にキャッシュカードを使ってお金を盗むとまでは思っていなかったけどね。そこまで分かってて警察に通報するなんてひどい。私たち家族じゃないですか。相手のことをいたわりもせずに死んでからの遺産を楽しみにするのが家族だっていうの私はちゃんと反省してます。だから警察に突き出すのだけはやめてください。お母さんなら私のお願い聞いてくれますよね。あなたのように他人を敬えず自分の私利私欲のために犯罪を犯すような人は一度罪に問われて反省するべきよお母さん一体どうしちゃったんですか今までだったら私たちの言うことは何でも聞いてくれたじゃないですか余命3年って言われてこれからは好きなように生きていこうと思ったの今までのように周りに気を使って生きていくのはやめることにしたのそんなだからもう遠慮はしない悪いことは悪い嫌なことは嫌としっかりと主張していくことにするいくら家族であろうと今回のような犯罪行為は許されないわま待ってくださいほんの出来心だったんですこれからは心を入れ替えますどうだかあなたの言うことは信用できないそそうだお母さんこれからは私が看病して病気のお母さんを支えますだから盗難届は取り下げてくれませんかあなたが看病無理でしょうカホさんみたいに人の気持ちがわからない人に看病なんてできっこないわ。私はもうあなたに何も期待しないことにしたの。
だからあなたを警察に突き出すことにも何の後悔もないわ待ってお母さん私を見捨てないで涙ながらに訴えるカホさんの言葉を私は聞き終わる前に電話を切った私は改めて警察に窃盗の犯人の目星がついたことを伝え先ほどのカホさんとのやり取りを伝えた警察も防犯カメラの映像を確認しておりそれが証拠となってカホさんには窃盗の罪で罰金が課せられたカホさんが窃盗の罪に問われたことは近所でも噂になりやがて太一の職場にも知れ渡った太一に持ち上がっていた昇進の話も万が一取引先に知られたら印象が悪いという理由で取り消しになったらしい太一はそれからずーっとふてくされ会社でも態度が悪いと評価がガタ落ちだったようだ自分の昇進の道が閉ざされたのはカホさんのせいだと家でも荒れているらしいただカホさんも負けてはいないようで太一の親に騙されたせいで自分が犯罪者になってしまったとずーっと文句を言っているという夫婦仲は最悪で毎晩喧嘩が絶えずその喧嘩の激しさは近所から通報されかねない勢いだそうだ一方私は夫の遺産の3000万を使って残りの人生を思いっきり楽しんでいる今までは子育てに一生懸命で行くのを諦めていた旅行や人付き合いに躊躇して踏み込めなかった趣味のサークルなどにも参加するようになった通院は続けているが先日の検査結果ではがんの進行が停滞していると医者からも驚かれたこれもストレスのない生活を送っているおかげなのかもしれないがんと告知されてすでに4年が経った余命宣告された3年を過ぎても私はまだまだ人生を楽しむことができているこれからも自分の気持ちに正直に残りの人生を楽しんでいこうと思う。